，儿孙没本事啊，只能买老祖宗留下来传家宝度日了。你看我这个金盆，你一千万拿下哪不行？黄金打造的金盆，对，你说这黄金手镯我见过，嗯，你说那黄金的小碗我也见过，嗯，这这么大的黄金金盆我还第一次见，我来瞅瞅。<笑>俺家这个金盆啊，人大得很，我跟你说出来结果，关键你吓一大跳。那看来老哥这来历大得很，能讲讲吗？对，可以讲啊。你说这个事儿之前啊，这个盆都得往清朝去说了。清朝？对，往俺这个五代人之前说。你的意思，这个盆还是清代的？对，你看看。哎呦，这上面有落款。哎，我我先瞅瞅，我先瞅瞅。我、哦、慢点啊，毕竟是黄金的，是吧？哦，行，道光年制，对，果然是清代的。当时是道光年制打造了这个盆，所以盖的烙印。哦，这这这老哥，这这道光年制、嗯，看来您祖上在道光那时候就比较有钱。确实有钱，那时候俺祖上是在这个山上是绿林，反正算黑道吧。山上，嗯，绿林黑道。哎，对。您的意思，祖上做过土匪？大概是是这样子的，哦，你也知道不太平，哎，只能是做土匪，哦，然后当时发财了之后，这个人家编说了呀，编主上说了，必须得打造一个金盆，用金盆洗手，哎，才是正儿八经的，才能去买地啊，然后就正儿八经的做事业了。哦，明白了，意思就是一开始咱祖上嗯，在山上做土匪，对、嗯，呃，然后挣到钱了，金盆洗手发财了，嗯。然后就就意思就是，退隐江湖，哎，对，金盆洗手，哎，对，就这个金盆，当时这个啥打到了之后也不完整嘛，哦，当传家宝传下来，哦，一直当传家宝传到现在，来历就这么个来历，我的天哪，从清代道光年间传到现在，嗯，确实差不多两百年了，有啊，啊，有啊，刚才都跟你说了，五代人朝圣，我的天哪。那这今天拿到我这儿来，老哥，您这是要干嘛？呃，给我一千万，我这东西都割爱了。哦，想一千万出手？哎，对，一千万，我跟你要的也不多。嗯，这不只是黄金，而且从道光到现在也都二百多年来，这个算古董吧？啊，意思是不单是黄金，还是古董？哎，对，想卖一千万。老哥，呃，咱有啥说啥的。嗯，您说您要祖上出来一个状元，啊，出来一个举人，出来一个大官儿，嗯，你说他们就是比较有名名望的那种人，啊，留下来一个金盆，嗯，是吧？对。那你说作为古董收藏者有收藏意义，您说你祖上直接就是土匪，哈哈哈哈哈。那你这这弄的这这他留下来的，你说他这个艺术价值不太高呀、啊？这白讲艺术价值高不高？啊，是黄金的，黄金的。老哥，咱这个金盆有多重？我搁家里称了二斤多。二斤多。啊，哎呀，那行，老哥，您看，您这个来历也讲了，哎，想卖一千万也说了，对。那下面，我能谈谈我的看法吗？行，呃，首先给您说一下啊，就你刚才您说的，在家称了有二斤多，我看了一下这个厚度，还不薄，这么厚，这么大个。以我的见识来说，如果说是黄金的，我这一只手拎不起来。它不单单二斤，我估计啊，五斤十斤都得往上来。所以它这个重量不对，说明啊，很大概率它不是黄金。咱再说一下啊，黄金大家都知道，它不氧化呀。您看一下您这个盆，这里面这都是绿锈啊。你知道啥金属才会有绿锈吗？过去的黄金不纯，这我知道。你纯不纯的，我跟你讲，只有铜，才会生绿锈。另外，咱们再结合着它这个您说的这个所谓的金盆的一个颜色上来看，让我来说呀，这就是铜的，根本不是什么金盆。再给我扯那么多啊！你看能给多钱？给多少钱？没事，我我我再给您看看，然后咱再说一下这个落款。啊，道光年字这几个字啊，这可不是以前用钢印凿上去的。我跟你说，这是明显的电脑字体，现代的东西，结合着不是老的，也不是黄金。您别说要一千万，我估计啊，您要一千块钱
，也没人买。这东西您留起来吧。您的意思一千块钱也不给？呃，反正我觉得吧，嗯，这不是黄金的。你要给的话，咱可以谈谈。哎，不不不谈了，老哥，您再找其他人看看吧，行吧？那算了，说话那我找别人。买个鱼叫我卖发财了，两千块钱捡漏一个金砖。他说是从河里边挖出来的，你看看到底值几百万？两千块钱能买金砖啊、哦？这样我先上手瞅瞅。哎，看看、啊、你这是想卖多少万啊？最低最低得给我五百万。好了，我说实话，俺不想卖。五百万？哎，有重量感。还这么大一块儿，不过老哥，这么大块的金砖，即便没啥问题，你卖五百万也不可能啊，没那么重，除非是老的。我感觉它得值五百万。你觉得能值五百万？最低了。呃，你这东西刚才听你说是在哪儿弄过来的？我是今天早上卖鱼去了啊、嗯，然后他卖鱼的，他不是在杀鱼吗？嗯，他说他搁河里边挖出来的。卖鱼的，哎，对，从卖鱼的手里买回来的，两千块钱。对，他说他是在河里撒网的时候，哎，撒出来的金砖。对呀、啊，这河里边出现金砖，他平常不太可能嘛。啊，他只有是老的、过去的，哦，他才能存下来。以前的古董，绝对是。人家的金砖不小心掉到河里了，哎，对。然后，呃，现在人家打鱼的给捞上来了，哎。啊，然后两千块钱卖给你，对呀、啊，我的天呀，卖五百万，嗯，哎，这这上面也没有啥字儿啊，这你要是按理来讲，这要是老的，他比如说哪个银炉铸造的，他得砸上他的钢印，嗯，是吧？嗯，啥时期铸造的，他都得有啊。这时间长了，可能是磨磨没了，磨没了，哎，黄金比较软嘛。我的天哪，老哥。这这你这你你是咋想的呀？我是咋想的？嗯，我今天必须得卖五百万啊！卖完之后，我都去买那个大别墅。大别墅？那个大别墅，说实话，我已经想望好多年了。哦，之前我一分钱没有。哦，今天让我捡到一个超级大漏。哦，发财了！这必须得把那个别墅买回来。买大别墅？哎。哈哈哈哈哈！笑啥？嗯，老哥、哎，我是问你咋想的，哎、不是问你钱怎么花。我是问你啊，你看啊，嗯，人家卖鱼的，嗯，真是从河里捞上来一个金砖，哎，是不是？哎，人家两千块钱卖给你，他不会自己卖吗？哎，啊，他是卖鱼的，他不懂，他是卖鱼的，哎，他不懂，这是金砖，他看不懂我。那老哥，您是干哪一行的？我是卖菜的，哦，卖菜的，哎，呃，卖鱼的不懂金砖，您这卖菜的就就对。金砖有所了解，他他感觉是个啥家人搁的，我屋拖着有一定的重量啊，你自己拖拖，确确实有重量，确实有重量，嗯、不是老哥，他就是在卖鱼的，嗯，如果真是金砖，真是从他从河里就捞上来的，嗯，他两千块钱怎么能卖给你啊？别说两千，两万他也不会给你啊，就这么大一块，如果是黄金，嗯，这我估计啊，最起码得个四五斤。得四五斤，但是现在你知道我拖着有多重吗？多重？最多有一斤左右。所以这个金属它铁定不是黄金，老哥。你想往那大别墅啊，你就别想了，肯定是得不到了。我感觉，呃，你这个肯定是被骗了，老哥。天上没有掉馅饼的呀？你看这上边的颜色，我就觉得是涂上去的。<笑>你看这这这都有点花白，这里你看一下，老哥。嗯，你看这，嗯，掉漆了，这是漆涂上去的，里面是白的，谁家的黄金是白的呀？过去的黄金不存都这样的。哎，老哥，咋想的呀？别贪那小便宜了，两千块钱到啥时候你也买不着这金砖啊？你就换成美元，你也买不着金砖。我只能说这是假的，重量不对，颜色也不对，这跟黄金一点关系都没有。老哥，那个卖鱼的。它是有固定的摊位还是游街的？游街的呀。你之前见过他没？这我这卖鱼的，我肯定我下一次还能见他。能见他是吧？能见他，找到他把这个东西给退了。两块两千块钱，现在啊，说实话，说多不多，说少不少。嗯。你我看着你卖菜，你这两千块钱也不好挣，是不是？给他退了，别想望你那大别墅了。退绝对是不可能的啊！绝对是真金白银，这不可能给他退。那行那行，你可能你不懂。对，有可能是我不懂，你找别人再给您看看得了，好吧？找别人，嗯。
你好，想弄点啥？这回我可翻身了，翻身了。老话说的真对啊，马无夜草不肥，人无横财不富。这回我发了，发了。嗯，看来这是碰到好事了。那可不是吗？弄到宝贝了。你你说的可对啊。呃，我先瞅瞅是啥东西。你看我这两个黄金印。啊，没事，老哥，您坐这儿，坐这儿。五六百万，多少？五六百万，五六百万。嗯，我的天呀，五六百万的啥东西啊？我瞅瞅，这可真正的宝贝，皇帝御用嘞。皇帝御用的，那你看，我的天呀，黄金，呀，这上面还有字儿啊。啊，那貔貅，嗯，黄金貔貅的印章。对呀、啊，这两个都是吗？那不一样。哎呀。这也是貔貅，嗯，纳财哦，这上面还有貔貅纳财印章嗯，嗯，不是老哥，这两样东西是黄金的，你看、啊，那不是纯黄金吗？这东西咱从哪儿来的？你说起来这那可真传奇，传奇，嗯，您是下乡收获的，收回来的？不是啊，我是干保安的，保安。啊，对，干了十来多年了。哦，干那些年保安啊，嗯，也就够着个温饱。温饱。这回我发财了。嗯，那是，保安的话，一般工资也不是太高。对啊。发财了，那这东西到底是从哪来的呀？我不是干保安不来看大门吗？那是。那天我看大门，你个老头。哦。搁门口摆着这两个这东西。哦，一个老头在、啊。呃，你那大门口，哎，大门口边上，哎，摆两个这东西，他要卖，对呀、啊，呃，那你你的意思你是花钱买回来的？可不是吗？你，他这是给他家老宅挖出来的，我的。哦，嗯，一个老头在你们大门口卖这俩东西，说是从呃宅子里面挖出来的，从地底下挖出来的。哎、对，他是啥吧？他是会发毒、啊、感冒。哦，老太太不懂，哦、能花那一块钱都中。我看他啊，真不懂，我也不能赚他便宜、啊。我给他五百一个，五百块钱一个，嗯，等于说这一对儿花了一千块钱。对啊，啊，当时老头就跟你说这是黄金的，老头要懂了，他能会卖我吗？那是呀、啊，是啥？你这是老头不知道这是黄金的哦，你看他可怜，是吧？啊，那一个给他五百，两个给一千，可不是吗？嗯、呃，那你咋知道这是黄金的呀？哎，看着亮度，地下挖出来的东西。哦，你认为这是古董，并且还是黄金，嗯、所以价值连城。嗯，老根拿到我这儿来，看来是想出手。那可不是吗？这回我咱又留不住，正好我这干十来年，一百年没咱够个吃喝。啊，这回一下翻身了。对啊，想卖多少钱？我也是网上来看的啊，咋着也值个几百万呢？几百万啊？那这两个你想卖两百万？啥两百万？一个两百万不中啊？哦，这俩得给六百万呢。六百万啊！我的天呀，老哥，您这也是狮子大钢头啊！一下两个这东西就敢要六百万？嗯不是老哥，咱有啥说啥的。说实话，嗯，这要真是八经是黄金的，还是从土里挖出来以前的古董。对呀、啊，就像这造型，嗯，那我估计你一个要三百万，两个要六百万，那要的还真不高。咦，不高，真不高吗？对，因为毕竟这以前的黄金印章，那确实不是普通人能用的。嗯、但是老哥，您先别着急，也别高兴呢。咋了？您可能之前没见过黄金，黄金的密度是所有金属里面最高的十九点三，就这个如果是实心的，最起码得几斤，两三斤没问题。但是现在我用手托着，别说两三斤，我估计连半斤也没有，所以它的重量不对。然后再看颜色，老哥，不是所有的黄颜色的金属它就是黄金，有没有可能它是黄铜？黄金的颜色，我跟你说，黄金的颜色比这金黄，这看起来这一看就是黄铜的颜色。这我洗了，你就是你。那那那行，您洗过了，这都是你。再说这俩，就是这这貔貅这上面的这这两个东西，就从他的两只眼睛上看，我就跟你说，老哥
您是上当受骗了。我看呢，就这俩眼珠子上面这镶嵌的，这是啥？我用手弄了一下，连玻璃都不是，塑料的。古代有塑料吗？假的，能明白吗？还有他这个做工，还有他这个字儿，哎呀，都丑不拉几的。你说这这做工，这明显是现代的做工，假的。我只能说你上当受骗了。这样，老哥，您是做保安的，挣钱也不容易。现在抓紧时间把这两个东西。找找看能不能找到卖给你那老头，把这东西给他退了。他说是呃颤抖啊或者啥的，呃那都是骗你的。我看你啊也是不懂行啊，想骗我了跑你。哎，老哥，从一进门到现在，您说我有没有说要买下你这东西？你掏不起这个钱。对对对，那行，老哥，您去找高人再给您看看啊。这你这是黑店。黑店黑店黑店。你好，想弄点啥？国宝重器，恁收不收？国宝重器，对，什么样的？我先看看，行吗？见过没有？这是国宝重器，这不是国宝重器，这是啥？你这东西从哪来的呀？这这是一个青蛙呀，这紫金青蛙，紫金的啊，对，我拎起来挺重。哎，这讲起来可有历史故事了。我跟你说，要、哦、来历不简单。要不是讲到中国，我都不会拿出来叫你见，知道不知道？哦，你你的意思，这东西还是个老的？那本来是老的呀。你看这上面的包浆，包括这上面的抹的汉字这些痕迹，你没看流传几百年了，那东西都。不过这个青蛙看起来惟妙惟肖的。嗯，对呀、啊。那流传几百年了，你这东西从哪儿来的呀？宫里传出来的。宫里，皇宫。对，皇宫里面有这玩意儿。你都不懂，我跟你说啊，这是一对儿哦，还有一个。对，我的天呀，两个。我给你讲讲它历史。俩青蛙。我给你讲讲它历史吧。啊，你听了也不要惊讶，也不要感觉到不可思议。行行行，您、嗯、讲讲。在以前，俺祖上，嗯，具体拿出了皇帝，这不管说，这说了要搁以前都要杀头了。哦。知道吧？俺祖上是以前是皇帝的书童，伴读啊，对。嗯，一直给他读到十来岁，哦、一直玩玩到一二一年，你想想，关系好得很。皇帝的伴读，嗯，关系非常好。对对对对，一给皇帝一个老师，可以这样说。哦，你的意思这是咋回事？皇帝的老师送的？这是皇帝以前的皇帝，他不是不叫皇帝，他可能是属于太子那一类的。哦，然后伴读，然后他俩关系不是特别贴，最后他当上皇帝之后，嗯、这是他的把玩的一个玩具。哦，皇帝把玩的东西。嗯、哦，对。这是当时啊，他不是这个东西，好像不是属于在当时属于中原地区的东西。哦，这是哪的？这应该是以前的藩邦、外邦、波斯、哦、那边进贡过来的、哦。波斯属于哪儿的？这就属于新疆、啊、沙特阿拉伯那边的。嗯，不是新疆那边，当时是属于新疆那边都是沙漠，怎么可能有青蛙呀？你这你唬我呢吧？不是，当时那边的，反正供奉过来的，然后照着咱这边的模型造的，应该是。哦。我就说，我说这种青蛙，我看着小时候我见过，这这这跟咱中国的青蛙一模一样。你现在是见的多，知道不是？那时候要做这个东西，做工可就难做了。哦，所以我找老师傅，挨个雕刻，叫老老师傅的眼都雕的都看不清。啊、呃，你今天就是过来让我长长见识。嗯、呃，对，呃，还想卖的，想卖了。嗯，要要一。那你这一对青蛙想卖多少钱？呃，几百年的话，一年的能按一万来算吧？啊，你得过个几百万。哦，一年按一万算，嗯、这东西几百年了，嗯、意思就是最起码得个几百万，几百万，几百万。嗯、对,对，那一百万也是几百万，九、嗯、百万也是几百万呀、啊。几百年了，我就说具体哪个皇皇帝，我不便说。所以说这个东西，我给你大概估个价的话，啊，呃，给你要四百八十八万吧。四百八十八万啊！对，因为它有历史价值，也有收藏价值。是这，嗯，老弟，我觉得呀，你是走错地方了。我没有走错地方。呃，我跟你讲一下啊，我这儿主要是玩姻缘、嗯，但是青蛙我没玩过呀，嗯、更何况还你说的是什么紫金青蛙？嗯，对，皇帝赏赐下来的，嗯、对流传了几百年了，嗯，这来历太大了呀。嗯，俺家里人一直叫他当做宝贝，只不过到我这一辈儿嫁到中国了，啊、手里没钱了才拿出来卖。那行，我行，那我下面我讲讲啊。嗯。从他这个包浆以及他这个颜色上来看，嗯，他这个是铜的。你说是紫金，我觉得不是，他应该是紫铜。另外，就这种做工的话啊，我觉得像。
倒出来的。你要搁以前，如果手工弄的话，得手工雕刻，这没有一点雕刻的痕迹。以前哪有倒出来这一说、啊？那以前都是老师傅。精雕细琢，拿着刀一点一点的刻出来，老师傅眼都雕的都看不清了。你看一下这这这线，嗯，呃、这线这就说明是倒出来的模具，直接倒出来的，不是雕刻的。你雕刻得有得有痕迹啊，这没有一点雕刻痕迹。长时间包浆，你看多厚，主要漂亮的东西。主要可能我还是不太懂。嗯，这这我主要是不玩青蛙。嗯，所以这个东西你另请高明，好不好？另请高明。我跟你要了很便宜了，主要是他没有花儿。要搁以前，他不是有个谁落花落个哪个师傅雕的？哎呀，好比说张大千了，那哎呀都有名字，对不对？你还别说，老弟还是比较内行的，还知道落款。那那那你你找高人给你看看吧，我不懂。我跟你要了很便宜，四百八十八，要给有真有花的，三千万你也拿不下来。我跟你说，老弟，你就这这玩意儿，说实话，因为我不懂这个，我就看着俩青蛙挺惟妙惟肖的。你别说四百八十八万，你就说四百八，我兴许可能留下。你这这差的太远，好吧？四百八给你留着吧。啊不不不、嗯，我不喜欢这个东西，不玩。我这是缺钱，四百八也中。不是你这弄的，我这我这咋接呀、啊？这你,你既然说出来了，对不对？我想叫你换一种价的，你老弟说四百八就给你。不是，我怕你卖，万一卖亏了，你再问问高人，万一有。真花个几百万买，你真不要么？俺这传家宝几百年了。你先去，你这样，你先去卖，真是卖不出去了，你到时候再回来，行不行？行行啊，我也卖个高价。对对对对对，你好，想弄点啥？老板，你帮我看看这几块银元值不值一万块钱？嗯，我先上手瞅瞅啊。你先去看看。呀，还都是老银元，三块龙阳，一块大头，我看看边刺。一眼开门的边刺，非常自然。你这银元要卖一万块钱？哦，你我现在需需要一万块钱，留急事哦，这碰到事了。呃，我想问一下，这银元从哪儿来的呀？这银元是那时候我结婚的时候，俺婆婆就按孩子他奶奶啊，直接给我的传家宝。哦，传家宝，那一看这就传了几辈了呀？对，传了好几辈，传传到我这儿了。啊、哦，传到你这儿了。哎呀，这是碰到啥事了？就要买传家宝。我有一个弟弟，这马上该结婚了，人家下里要二十万，我都凑不够。二十万，凑够十万块钱了。哦。然后又加上我要我的五金首饰，啥都卖了。呃，现在正好还缺一万块钱。还缺一万？你这个弟弟啊，是你娘家弟弟还是婆家弟弟啊？那肯定是我亲弟啊，我都这一个弟弟，我最疼他了。哦，你亲弟弟，娘家弟弟。已经凑了十万块钱了，是的，这十万块钱反正嗯，算是我给老公说，就算是我们借他的，哦，借,借给他，跟你老公说了，对，这十万块钱他知道了，哦，但是我那卖的五金首饰，嗯，没给他说。五金首饰，你们结婚的时候，对，啊，金手镯、金项链、金耳环、戒指啥的、嗯、都卖了，都卖了。那你卖那个黄金首饰的时候，有没有跟你老公说一下？这不管跟他说，这跟他说了不打架了吗？哦，本来借十万块钱，他都不，他都有点不太同意。那你说，说实话，啊，美女，你这做姐姐，说实话做的非常好。但是啊，你说这弟弟有事儿了，本身也是喜事儿，是吧？咱该帮忙得帮忙、嗯，但是咱得量力而行，对不对？嗯、呃，那你这个银元，这是你婆婆给你的，你也知道，这是传家宝，传了好几辈了。那给你的时候，肯定也得给你说了，让你接着往下传，对不对？他给我了，就是我的了。到我这儿都得是我说了，我说了算。我我说传就传，我说不传我就得卖了。嗯，那是那是。既然给你了，那肯定是你来做主。不管是往下传也好，说卖了换钱也行。说嗯，咱真是碰到自己需要用钱了，那必须得卖了。那你这个卖这个银元有没有跟你老公商量一下呢？我肯定不能让他知道呀。这这要是知道他，他、嗯、我要这个传家宝都卖了，跟他肯定得生气。那是，我觉得也是。因为不管这个传家宝值多少钱吧，嗯，这也是算是一份传承，也是老人给你们，包括你们孩子一个念想，对吧？你说因为一万块钱就把这卖了，确实有点可惜。那可惜也不行，我我现在这东就缺这一万块钱，我卖了。你你缺这一万块钱，我这样吧，我先给你估估价，好吧？好。呃，我大概看了一下，有三块啊都是北洋龙，但是有一块呢，你看。这有一个住缺，这算是伤。然后另外两块啊，呃，也算是流通唯品了，包浆也挺好看
，没啥伤。这一块呢，嗯，我们现在收的呀，也就三千，两块六千。然后这个带伤的呢，能给到两千五。这个大头价格就便宜了，大头像这种，我们收也就一千一，这下来也不够一万。是的，九千五，你不能给我凑个整数吗？我凑不了，我建议啊，呃，这些东西，你还是回去先跟你老公商量一下，或者是让你老公从其他地方，呃，找找这一万块钱，尽量别卖这个。我卖卖卖了，九千五就九千五吧，我回头我自己再想办法再凑五百块钱。确定要出手了？确定要卖，我都卖，我当家。不跟你家里人商量了？不商量，不商量。哎呀，那行，那我就下面给你算一算。嗯，好，谢谢你哈。啊，没事没事没事。你好，想弄点啥？你好，老板，给你看一件西式珍宝。西式珍宝，供的出来的龙凤黄金壶。龙凤黄金壶。对。哦，这个东西是黄金的。呃，皇帝喝水用的。皇帝喝水用的。对。我的天呀，这来历太大了。那肯定的。那你这东西从哪来的呀？从哪来的？这个咋说呀？这是咱。太老爷一个八兄弟、嗯，就是拜八的兄弟。太老爷的八兄弟，对，当时晚清的时候啊，人没有钱，嗯，穷苦人家的孩子啊，都叫自己的男孩送到宫里面当太监。哦，最起码衣食无忧啊。哦，然后最后不是清朝灭亡了吗？把那些宫女太监都遣返回家了。嗯，然后这个就是俺太爷那个八兄弟带过来的，但是有一点小瑕疵，知道吧？嗯，这准备给那个皇帝喝水用了，对不对？对，我就说呢，你说水壶咋没有准儿啊？还没做好嘞啊！清朝都灭亡了，还没做好呢，清朝灭亡了。你看这个位置不是挖个口，那个小小小壶出水嘛？啊，就这个位置，还没做好。对，然后清清朝灭亡了。对，那个俺、啊、那个俺、啊、太爷那个八兄弟啊，是个太监，有啥事啊，被人看不起。嗯，都是俺太爷一直收留的，知道他老实。哦，然后教这个东西，他没有后人，没后人了，就传给俺家了。哦，一代一代相传，我估计再传就就给俺家这边啊，再传几十年了，几十年了。对，清朝刚灭亡的时候嘛。哦，那你这说这这这来历太大了。对，宫里的东西还是黄金的。对，那价值很高呀。龙凤黄金壶。嗯、呃，你想卖多少钱？哎，这啥玩意吧？这俺这家一代不如一代。嗯，俺祖宗祖先都写了，不到万不得已不能出手。我这都做了一个违背祖宗的决定。哦。因为啥吧，一代单传，我到现在没结婚了，没生孩子了，再不结都断代了。哦、那是那是。没办法，只能卖了。啊、哦，我预算卖个两千万。两千万。嗯，够我在周口结婚生子、哦，然后再弄一番小事业。哦，准备把这个卖了，呃，结婚生子，买房子买车。对对,对。是这吧？嗯。那行，那下面我。我说说我的看法。嗯，对对对。啊，你像您刚才说的呀，首先这是宫里出来的。对对。我看这上面确实有龙有凤。嗯。你要是搁古代啊，确实带龙带凤的，一般不是普通家庭能用得起的。那他不敢用啊，不能用。嗯。呃，另外呢，您说这个，这是黄金的。嗯。说实话，这个颜色可有点不像黄金啊，我感觉像黄铜。那不可能，黄澄澄的，你看，黄澄澄的，还因为那么多长时间了，嗯，经常磨损，你看那个布都是俺切换的，磨坏了。嗯，那行，您不认可没事儿。最重要的一点来了，您刚才说这个是啥水壶是吧？对，还是未完工的。嗯，对，还是未完工的。但是呢，我看着这个已经是完工的了。嗯，并且，呃，我给你讲一下，您刚才说是水壶，对，我说这个不叫水壶。你下次到别处卖的时候，你得给人家说明白了，嗯、这不叫水壶，这叫暖手宝。啊、你看一下，这个能打开、啊，能打开，里面放点啊热水、嗯，放了热水之后呢，手往上一放，嗯、暖手用的，确实是没有口，嗯、明白吗？嗯、这这可不是水壶、嗯，也不是什么未完工的，嗯、明白不明白？换个名字叫对龙凤黄金暖手宝。你你你你,你换名字，你就换再霸气的名字。首先，你看从这个。他这个螺母这个地方，看，嗯，工艺也不是老工艺，这东西不是老的。另外，我看着也不像黄金的，嗯，让我直白的说啊，这就是一个现代的工艺品，暖手宝，哎，算是文玩之类的东西吧。你想卖五百万，那不得千万啊？想卖两千万
，那是不太可能了。呃，我跟你说，你要在果儿市场上啊，像这样的东西，哎，确实这个龙凤挺漂亮，哎，有老看着还老里老气的，嗯、呃，能卖个五六百块钱没问题。哎，五六百块钱看都不让你看，两千万你要不要？两千万我要不了。你便宜点说价。哎，不不是，我刚才就说了，这我给你估价啊、嗯，市场上也就五六百块钱。哎，那您弄不住，弄不住啊。那算了吧，那这样你说五六百块钱是吧？啊，五六百块钱，你看这东西也跟你有缘。我这个人吧，有人相亲女的请女娃吃顿饭，都按你说的六百块钱算了。不是，你刚才不是说要把这个卖了？这买房买车结婚用吗？对，五六百块钱也不够啊。哎，咱这古玩不有规矩吗？这东西碰有缘人，你懂，你找到的价值，<笑>他就跟你有缘。嗯，不不不不，这个东西我要不了，我只是给你估估价。啊，五六百也不要？对对，要不了，要不了。<笑>我去换下一个人吧。行行行行行行行。这阿妈给我两块银元，你帮我看看值钱不值钱？我先上手看看是什么样的银元。你看看。哦，这是两块大头啊！从这两块银元的包浆上来看，这两块银元肯定是你们的家传银元。易老板，你别说了，你猜真准啊！这个东西都俺姥爷嘞。哦，你姥爷的？那时候俺爸给俺妈结婚的时候，俺姥爷送给俺妈嘞。嗯，总共给十块。那看来这是家装银元了。哎，对。那最起码好几十年了。是嘞。呃，当时给了多少块啊？十块。十块。那不对呀、啊，现在怎么只剩下两块了呀？俺不是姊妹五个吗？哦，然后我是老大嘞，嗯，然后我分了两个，嗯，分了两个，我我我不懂这个东西，嗯、我想叫你这给我看看哪个更值钱。哦，那有没有龙阳啥的？龙阳它就就比这个大头值钱。龙阳没有，我看都是这种大头。哎，对。那你回去可以看一下。啊、嗯。呃，因为像大头啊，按年份来讲，有四个年份。啊，这两个都是三年的，还有八年、九年和十年。那其中这四个年份里面，就八年的价值最高。如果有八年的话，你可以挑八年的，因为八年的相对来说比较少。你像家传银元里面，一般一百块大头里面，可能只有一块到两块八年的，因为你们家好像就总共就十块，是吧？对。那如果没有八年的，如果都是三年、十年的话。那你可以看看其他的版别，就你挑的这两块银元啊，它就不简单，就有版别。下面我跟你讲讲版别在哪。哦。首先看不同的地方，右边这个它属于正常的普通版，你可以看一下这个夹盒最下面的这个夹盒这里，这明显就是正常的一个夹盒芒。但是你再看一下左边这个。这个下面啊，这个夹盒的最上面芒呢，有点像鱼钩一样，在我们行内啊，叫下鱼钩。嗯，下鱼钩的呢，一般二十块三年大头里面才会出现一块，所以它数量少，它价值就比普通的价值高。像这一块嗯，比普通的一般要贵出五六百块钱。哦，还这样分吗？对呀、啊。那你要这样说的情况下，那俺弟妹妹比我还不懂嘞，我回去帮我看看。对，你可以回去看一下有没有这个版。如果这个版的话，你想要价值高的，那你就可以挑出来。啊、我肯定要挑出来，我要、呃。这个还不算，还不算特别贵的。啊、嗯，像这个大头里面有欧版的，欧版的正面其实它跟普通的，它跟普通的就不一样，但是有可能你看不出来，发型就不一不太一样。包括它这个华字上面有一个挑华，你看不出来。但是这个夹盒这一面啊，我估计你就非常很清晰的就能挑出来了。普通的夹盒节这里呢是干干净净的，啥也没有。再看一下欧版的，它这个夹盒节里面正好有一个小欧，能看清楚吗？能看清楚。哎，你回去看一下，家里面如果有这种带小欧的，这就是欧版。欧版的大头比普通的呀要贵三倍，三块银元才能顶得上一个欧版。哦，老板，我知道了，只要带欧的都可值钱。对，它只要是夹盒节，这里面有带那个小欧，它就是欧版元大头，它就值钱。那,那我知道了啊，我回去我好好的瞅瞅看看，瞅一瞅看一看。对啊，没事儿。
，呃，这两块您先拿回去，好好保存。毕竟啊，是你母亲给你的，这都是算是传了几辈的了，对吧？是传家宝，哎，传家宝，好好留着。如果想回去看看有那样的板边没有，你可以仔细的挑一挑。我回去，啊、我回去都给俺弟妹去找找看看那板边。行行行，好嘞，谢谢你啊。啊，没事没事，好。这俺老岳父说好了呀，这我生小孩给我拿十万块钱，结果给我三块这破银元。我先上手看看都是什么样的银元，都是三块，他光值十万块钱。老弟，这三块银元都非常不错啊，一个大清轩三。非常漂亮，这中间这个是黎云红，这个价格也不低，这么漂亮，还有一个皂皮总厂，也不错。这你岳父送你三块银元，这么好的，你看来还对岳父不满意，这是啥情况呀？他就是品种再好，说实话，他能值十万块钱吗？值十万块钱？对啊，为啥要必须得值十万呢？哎，你都不知道这啥情况啊！想想我都生气了嘛！这我给俺媳妇儿、俺俩没有生小孩之前是吧？嗯，天天催啊，天天催啊。嗯，呃，说了你生了小孩之后啊，给你拿十万块钱啊。这不我给俺媳妇儿不是没管够了吗？听他一说，拿十万块钱来劲了。哦，哎，这生了小孩了啊！哎，我再给他见面礼是吧？嗯，见面礼也没有，然后这十万块钱嘞。也没,也没有，也没有。对，咋着就给这三块这银元，可是我奇怪，<笑>我打着都想有点想翻脸，你知道不知道？<笑>看来你们两口子呀，就是充那十万块钱才要小孩的。你俺媳妇都当时气急了，咱都当时以为这都给这三块这，当时也可生气。哎，现在咋说呀？父母的都想早点抱孙子，早点抱外孙儿。嗯，说实话，给这三块银元其实挺不错。你对银元不懂，我给你简单的讲一下。先给你吃个定心丸，这三块银元，你说价值十万的话，我估计啊，绰绰有余。绰绰有余。对。啥情况这？先讲这一块吧。大清轩三，很常见。嗯，在龙阳里面，龙是最漂亮的，外号叫大清神龙，并且龙尾啊已经出云了。是一个深板龙，背面我刚才看了一下，还是一个大老黑的包浆，非常漂亮，味道特别特别足。然后呢 ，PC 给的是一个九七，叉 F 九七，像这一块银元呢，嗯，价值的话应该在一万五左右。一万五？对，真的假的，老板？你别先别着急，你给我看另外俩。这三块里面就这个算是最便宜的。哟，然后再说一下这个赵总，也是皮盒的，给的是 VF 3 0分数不是太高，状态呢一般，嗯，不算特别好，也不是说特别差。像这个状态的话，现在两万往上没问题。哟，比这个还还贵了吗？呃，这个是龙阳三剑客之首，肯定要比大清要贵一点。哦。那这个呢？最重要的是这个，这个就属于军阀币了。黎元洪，这个算是民国当时的副总统。袁世凯是正的，他是副的。哦，铸造数量非常少，这也算是一个纪念币。嗯，像这种状态 ，PC 给的是 AU 9 2 92代表清洗嘛，但是状态非常漂亮，整个细节、字口全都在，并且还带底光。嗯，还有点淡黄彩，味道不错。背面的话也非常不错，字口全清晰，细节都在。像这个状态的话，现在七万到八万没问题。我没有听到吧，老板？这一块我盯着两块还在装吗？那肯定呀，因为这个是属于军阀币，数量比较稀少。那你说这这三块下来，妥妥的超过十万了。你要是不喜欢的话，我可以十万块钱把这三块币给你收了。走，十万块钱卖给你，我给俺媳妇儿挣缺钱了。嗯，卖了这十万吧，我给俺媳妇儿，俺俩一人五万，刚好我有这五万块钱，我给俺朋友吧去大牌女带进来。我的天呀，你刚才不是说你岳父送给你们小孩的见面礼吗？是的呀。那你现在卖了不太合适吧？咦，我给俺媳妇儿都商量好了，你卖了俺俩一分啊，他留着我留着，然后
挂挂了是吧？哎呀，我的天呀！确定商量好了？确定，放心，这个你不用操心，直接卖给你。那行，这条河就是我们周口市的这个贾鲁河和沙影河交汇的地方。以前呢，这里是一个渡口，很多人，你看这闲了之后就在河边来捡这个铜钱呀、啊，啥东西的。今天我也碰碰运气，看能不能捡到东西。啊！你的东西能不能值一百块钱？哎呦！这我在河边捡的。在哪捡的？在河边捡的。啊！哎呀，你的运气好啊，能捡到这个。湖北酷平一钱四分四厘的龙毫，两角的面值。哎，你这运气还不错。嗯，能不能换一百块钱？嗯，小朋友，今年多大了？八岁。八岁了？哎呀，八岁应该上二年级了，对不对？嗯。啊，你这换一百块钱干嘛呀？我换一百块钱有大用。有大用？有什么大用啊？我奶奶这几天腿光疼，我听我奶奶说有一个膏药，一百块钱就能买。我奶奶说。腿一下就好了。哦，奶奶的腿特别疼。嗯。然后你想把这个东西换一百块钱、嗯，然后买那个膏药。嗯。是吧？是。给奶奶贴腿上，然后奶奶就不疼了。嗯。哎呀，你这小朋友，你还别说，很孝顺呀、啊。嗯、呃，你要是缺钱的话，不应该给自己的爸爸妈妈要吗？啊？嗯、你还自己出来捡东西，还要卖一百块钱？我爸爸妈妈在北京打工嘞，在北京打工。你外有天安门生活系，我也去过。哦，离周口可远了。爸爸妈妈都在北京打工。嗯。啊，只有过年的时候才回来。嗯。是不是？是。哦，平常你跟着谁一起生活呀？我奶奶还有爷爷。哦，跟着爷爷奶奶一起生活。嗯。小孩真懂事儿。嗯、呃，才八岁是吧？嗯。八岁都知道给奶奶。买药，哎，奶奶腿疼了，知道给奶奶买药，挺好。嗯、呃，我跟你讲一下啊，你这个东西啊，这叫银毫，这东西别看小，但是它是银的，并且啊，你可以看一下这个上面“光绪元宝”这四个字，你知道代表啥吗？不知道。不知道，我估计啊，你再过几年，学历史的时候就应该知道了。光绪就是清代的倒数第二个皇帝。也就是说呀，像这个银毫呢，就是清代那时候铸造发行的。你在这河堤这儿能捡到这个，还别说，你的运气非常好。呃，这样吧，小朋友，像这个东西呢，属于古董。呃，虽然吧，它的价值啊，呃，不是特别高，但是也能值个几百块钱。把这个东西呢拿回去放好，然后你刚才是说。想要一百块钱给你奶奶买那个膏药是吧？嗯啊，是嘞，是嘞。这样吧，我等一会儿啊，呃，我给你拿一百块钱，行不行？嗯，我给你拿一百块钱，你拿回去，到时候给奶奶买膏药，好吧？好，谢谢叔叔。嗯，这没事儿。呃，还有你家在哪儿呀？啊？我家住在那边。哦，在这旁边。嗯。哦。呃，离家看起来还不近啊。你这样吧，呃，等一会儿你直接回家，正好呢，我这边有个电动车，我我让你稍微往那边带一下，因为我身上没装现金，你知道吧？嗯。没装现金，等一会儿我到前边一点，我给你换点现金，嗯，给你拿回去，行不行？谢谢叔叔。啊、呃，没事儿没事儿，这么好的小孩这个东西就别卖了，让你爷爷奶奶给你放起来，嗯、好不好？好。哎，还有你自己啊。不能到河边了，你看一下前边是这边也有小孩是吧、嗯？也有小孩，但是人家小孩啊，都是家里大人带着呢，要不然就是爸爸妈妈带着，要不然就是爷爷奶奶带着，是不是？是。你万一你自己就就离这河很近，万一你万一掉河里了，这很危险，知道不知道？知道啊，不要在这玩了，来走出去，没事，往那边走，往那边走，往那边走，我一会儿给你换换钱去啊。您好，您好，呃，刚才咱们联系的啊，对你给我看看我这些东西能不能值些钱
，行行行，我先拿出来看看啊。这约到医院里面，看来家里有病人啊。既然包括前一段不是做了一个大手术吗？啊，然后一直在医院住，到现在还没有出院嘞。哎呦，然后情况还不是太好。那估计花不少钱呢。对，就是花钱花了好几万了。哎呦，按家庭条件吧，也不是太好。不是太好。然后还有两个孩子。啊。然后这住院这花了几万块钱了。啊。俺也没收了没啥钱了，俺婆婆知道了。知道了，老太太也知道自己花了不少钱。对，她已经知道了，知道了之后嘞，她叫我回家上她那柜子里边儿。啊。她说嘞，她有些老东西，就是她以前穿的呗，还是咋回事？哦，以前放了这个银元，还有这铜钱啥的，是吧？对，她说嘞，叫我拿出来，然后去换点钱可以。啊，看能不能换点钱。对。嗯，多少能扛点事儿，扛点事儿。啊，是的。主要是俺手头也不宽裕。呃，老太太就你老公一个孩子吗？没有，俺老公他有个哥嘞、啊。还有个哥？对，他这个哥吧，不管体、啊、不沾嫌的很。咋回事？就俺婆婆住院，就是发过来了一千块钱，人都不来，说嘞他忙，请不了假。没来，老太太住院做手术、嗯，直接不来。就给他一千块钱，到现在。再找他，他说了，他也没有钱啊。呃，没有钱，他那个工作呃不管<咳>不管请假啊，就是反正啊在外地呢。啊，对，好说歹说不回来，哎，不给钱。我的天呀，那这不合适吧？哎，这俺老公也是，咋说啊？俺家庭也不好，他也在出去挣钱啊。嗯。这等于说都一直就我自己在这，全天在这。啊，等于说老太太做完手术，嗯，你老公就又出去了。这不出去，俺开销大了。那是那是，现在正是用钱的时候。对啊，然后也没办法、哎，也没办法。不过说实话，你这儿媳妇当的好。你看老太太生病，你一直在医院里忙前忙后伺候她。哎，这也是应该的、啊，她当老的了，是不是？那是那是。那是，呃，等于说这拿老太太这些东西要变现。对，想换点钱啊。啊。能应急应急是吧？对。呃，我大致看了一下，嗯，你这里面啊，你看有这个银元，嗯，呃，也有铜钱，还有以前的这种一分，还有一角这种，分币，嗯，但是这里面啊，值钱的东西还真不多，不多，不多，呃，里面价值高一点的应该就属它了，这个大头，嗯，嗯，没啥版别，也就是通货品相吧。像这一个，我们收的是一千块钱，一千块钱，一千块钱。另外呢，嗯，还有这个，这个也是银的，嗯，这是银毫，孙象银毫。但是这种孙象银毫，广东的铸造量非常大，像这种也就百十块钱，哦，百十块钱。对对对，不咋值钱。呃，再看其他的，可能就没有太价值高的了。这个是民国的镍币，半元镍币也能值个几十块钱，然后还有这种是，呃，晚清的铜板呃，以前这个大头银元，还有那带龙的银元、嗯、是大额的这个钞票，像这种就相当于零钱、零用钱，这样出去买个青菜啊，买个馒头啊，在在在当时就拿这个，嗯，嗯，这个铸造量以及存世量也非常大。这东西吧，一个也就一二十块钱吧，啊、嗯，所以它的价值也不高。嗯，再说这几个铜钱，我看了一下，都是清代的，好像还都是乾隆啊。这有一个铜字，这个是一个光绪，字口有点糊了。像这种也不咋值钱，可能光绪吧，呃，好歹能值个二三十，铜制也能值个一二十，这这种乾隆就不行了。乾隆的话，一个才几块钱，所以它的价值也不高。分币就更不用说了，因为这种基本上不值钱。我看这里面这个，呃，不是以前的，这个是属于台湾的老硬币，这玩意儿也不值钱。呃，这个可能有点年头了，我估计啊，就以前，或者是小牛或者小狗身上的铃铛。你看，现在还能响，是的，确实时间挺长了。这这种也属于民俗价吧，老的是老的，但是不值钱。嗯，说实话，你这
碰到你们这种情况，有啥说啥的啊，能帮就帮，呃，但是确实值不了太多钱。你一大头加上这个，估计杂七杂八的，应该是不超过一千四百块钱。你这样，呃，我给你凑个整得了，嗯，我给你拿两千块钱，行吧？你说你这这么好的儿媳，你碰到难处了，咱能帮一把帮一把，行吧？那中，那谢谢你了，老板。其实啊，这些东西我也找其他人看过了啊、嗯。人家这么多，就给我五百块钱。给五百块钱？对，你这也是给我两千。嗯，给五百块钱肯定给的太少了。嗯，啥也不说了，你现在正是着急用钱的时候。嗯，我等一会儿先把钱给你，行吧？那中中，谢谢你了哈、嗯。没事没事没事。你好你好，刚才是咱们联系的是吧？对。两个金币，想，嗯、呃，想鉴定一下是吧？呃，银元的造型。哎呀，还确实是银元的造型，嗯、这袁大头的造型呀、啊，上面还带签字。哎呦，嗯，我看这个，这个是二十一年的传阳、嗯。不对呀、啊，这按理来讲，这应该是银元啊。嗯，怎么可能是金的呢？嗯、呃，我去人家那个店里看了，你也说是金的，金属是那店。你这东西从哪来的？一个神奇的晚上，俺妈出门去遛狗。啊，那半夜三更一看，地下有个刺眼的东西，是金子都会发光啊。咱把狗头捡起来之后，是两个金币。啊，你的意思，老太太晚上出去遛狗散步、啊，对，然后捡了这两个这东西，对，然后你去，刚才听你说去金店啊，金首饰，我想加工个那个啥首饰嘛。啊，你想做首饰？嗯，给俺妈做个二坠子，给我做个戒指。哦、啊。哦，想做首饰，人家金店的人咋说嘞、嗯？他说不做，这东西都价值百万，就纯黄金，以前老古董。哦，金店的师傅说这是这种黄金是老古董，对，一个能值一百万。对，我问他要不要，他说他没那多钱啊，要便宜的五十万他管要，五十万他要、嗯、两个一百万。对。那你直接卖给他呀？嗯，我一个二百，一个一百万，我卖二百万了呀。哦，对对今天你让我来，意思这两样东西想卖两百万？对。哎呀，那我就简单的给你讲一下吧。嗯、这都是好东西、啊。这都闹笑话了。我说这这个金店的老板也有点二。嗯嗯，他看不出来老不老，但是最起码是不是黄金，他总得能看出来啊。嗯、他刚开的店，比较年轻。比较年轻，嗯、对那可能对古董多，经验可能不太丰富，嗯，非常丰富，非常丰富。嗯，你说的我知道，<笑>我的价值他肯定知道。呃，我跟你说啊，小严啊，嗯，我以前也是做黄金首饰出身，嗯，我跟你说这这俩东西，我这一上手我就知道，这肯定不是黄金。嗯，这是黄金。他说了，这个金子不纯，你、嗯、看纯不纯的，嗯，只要是黄金，黄金的密度比较高，嗯，十九点三，嗯。比较重啊，这放在手上轻飘飘的，连银子的重量都不够，这怎么可能是黄金呢？还有这种黄，嗯、这种黄确实是黄颜色，但是这种是浅黄啊，嗯、明显是黄铜的颜色呀、啊嗯，跟黄金一点关系也没有。黄金是金黄金黄的，哦、嗯，呃，你到他们那个首饰店里面就没跟他的那个黄金比一下吗？嗯，我跟你说吧，啊，他说了，这以前的黄金只有百分之五十，百分之五十的铜。但是他说的可能流传百年，没的不那么黄了。那瞎胡闹的啊！你别说流传百年啊，三星堆知道吧？啊，那都几千年了。对呀，从里面挖出来的那个黄金面具啊，你看了没？黄澄澄的，没可见过。那几千年前的黄金，它也不那个啥，啊，它也不会氧化，它也不会说有包浆啥的，知道没？颜色不会变啊。咱俩不在这个抬杠了，我认为它就是金的。你感觉你能多少钱收？我能多少钱收？嗯，首先这我收不了。再说了、嗯，我看着也不是黄金，嗯、也不是老的、嗯。你要是老的，像这个，银元、嗯，这不是三年的千字板大头吗、嗯嗯嗯？银的这一个都六七百万。啊、嗯，传阳二十一年的传阳、嗯，这一个银的、嗯、也能值个一二十万。但是这这这，那不是翻倍的事儿，这这东西是假的、嗯，跟真的一点关系也没有，明白吧？假，这东西绝对不假、啊。你这样，我刚才听你说，嗯、那个金店老板说。嗯一个五十万是吧？对啊，两个不是一百万吗？啊，你卖给他呀、啊？我不卖给他啊！你刚刚说了，银的都六七百万了，我这得值上千万。假的，这这做工、哎，这材质全部都不对。这今天老板都说真的，我都卖给他五百万一个，他也要不要？人家出五十万，你给人家要五百万，人家也不要啊。<笑>嗯、我让他凑凑去，说不定他要了嘞、嗯。我的天呀，你、嗯、老太太从地上捡的，嗯。
，真是人家出五十万，你可以卖给他。我估计人家是黄你呢。哎，我只往这发财的，少一分我也不能卖啊、嗯。我跟你说吧，金店的老板，既然他。都开金店了，他对黄金肯定是了解，嗯、这东西他铁定不会收。你别说五十万，就五十块钱他也不会要。那他说给五十万，哎，他黄金呢，黄金呢，哎、啊，只是给你做不了。那我下午再找他去，我看他五五十万到底要不要、嗯。那行，那行，那行，那行啊。好，你慢走。嗯，我这收破烂收过来十一块银元，花了五百块钱，也不知道是真是假，你赶紧给我看看。收破烂收的，对，总共是十一块五百块钱。我的天呀！现在收破烂的都能收银元了吗？这这些东西我本身都不想要。啊，老婆，对吧？他啥也不懂。啊，他求着我要了，叫我收了。求着您要？对呀、啊，我收肥头烂铁可以。这东西谁知道价钱啊？都给他五百块钱，多一分我都没给他。就这十一块银元，啊、给他五百块钱。本来是五十块钱一块儿哦，最后还拿到一块儿了哦，五百块钱，算好的是五十块钱一块儿，对，十块儿，然后最后又算送了一块儿、嗯嗯，对啊，你先别说其他嘞、啊，你赶紧给我看看，因为这个东西啊，我拿回家，俺、啊、家里边人说，有说是铜的，有说是铁的，说实话，我这对这我这头皮麻，是不是铁？我估计您应该比较了解，嗯、也好辨认。我看着不像铁，一个吸铁石就搞定了吗？没有吸铁石，关键是你们收破烂的肯定有收吸铁石、嗯、啊！兄弟，赶紧给我看看，再<笑>回来就亏了，亏了五百块钱，咋说呀？五百块钱，我估计啊、嗯，是不是家里人看到这有点这个黄色的包浆？嗯，对，害怕是铁的。我感觉也是嘞，别弄别弄假了都弄，那假了我可完了。这假是假不了了。嗯，呃，我先给你吃个定心丸。嗯，这些银元都是真的。嗯，这回啊，说实话，嗯、你是捡大兜了。捡大漏了，大漏，何漏之有？何漏之有？呃，我跟你这样说啊，我看了一下，总共是嗯十一块，十一块是吧？对，这龙阳还很多，嗯，有三块大头，嗯，应该是七块北洋龙，嗯，然后一块嗯，这个是做人，这是法哥的，国外的啊、嗯，就这里面最便宜的占人啊，就能值五百块钱，就这一块值五百，对，那是最便宜的。这都给我卖五千多，意思？不不不不不，你我刚才说了，这是最便宜的，宜的因为这是国外的银元嘛、哦，咱们中国人玩的不多，哦、所以它的价值啊，嗯嗯，相对来说比较低，嗯、这是五百块钱、哦。然后大头，嗯，再说一下大头，我看一下啊，嗯，有没有板别啥的？嗯，九年普通的、嗯，这个是十年的，嗯，这个是三年的，嗯，也都是普通板，没啥板别。啊、哦，这大头我看壁面上也没伤，嗯，像这种大头。嗯，一块一千二，三千六。对呀、啊，乖乖，你别激动，老哥、哦，别激动。是，这是大头，一块一千二，三块三千六。别给我开玩笑，那一点玩笑也没开。我这暴脾气，我用最烦的是开玩笑。老哥，你先别着急。嗯，然后咱们再说一下龙阳、嗯，因为龙阳价格相对来说比较高一些。嗯，我刚才好像看到有一个壁面有伤的。嗯，因为壁面有伤啊，它就比较便宜了。嗯。嗯这个这个这个，嗯，像这个，嗯，有搓机，这也就两千多块钱，一块两千多，你确定？我肯定，这是三三十四年的北洋龙，龙阳三剑客之一、嗯，哦，北洋龙两千多，两千多块钱，乖，这一个，哦，这几个，然后其他没伤的，那是有伤的，两千多，嗯，这没伤的一块三四千，一没啥问题，三四千一个。对，三十钱一个，你别激动，老哥。三六一万八，一万八两千两万，乖乖，啊、这都两两万多吗？嗯，那肯定是超两万了，超两万是没问题的。别说了，老板啊，现在都给你，现在给我。你要是不给我，我跟你说，我今个给你没完。你看，嗯，你确定是你收的啊？肯定是收的啊！我跟你说，啊、他家里还有嘞。我当时说实话，兜里都带了五百块钱啊，带的太少了。哦，你都这样一说，明天我跟你说，两万本儿，我直接给他搂两万。嗯，可以。嗯，不过刚才您说是一个老年人、嗯、老太太是吧？对呀、啊。嗯嗯，咱说句实话，捡漏可以捡、嗯。老太太人家年龄大了，对，既然卖这个，这搁谁家里啊、嗯、都是传家宝、嗯，说明是碰到事儿了。别等等，老板，你别说那么多啊、嗯，马上我拍个照。看，比如说这这三千了是吧？嗯、我我到时候给他两千，这一千多了我给他八百，这个最便宜的我给他四百。哎，对了对了，对对哎、嗯，人家碰到事儿了，能多给一点啊？嗯，多给一点，这样比较好一点。别说了，老板啊，都这样说吧，就这样说，赶紧算。那行那行那行，我下面给你算一算啊。你好，想弄点啥？
我看恁这干回收老东西的，对对对，恁收不收？金元宝，嗯，呃，我能看看，能看看。我的天呀、啊！行，你先坐那儿，先坐那儿，先坐那儿，啊，金元宝，嗯，挺重，摸起来，嗯，你金的肯定重啊，金的密度大。你这东西从哪儿来的呀？这讲起来可有故事了，有故事。在民国的时候啊，俺老太爷哦，号称都在这个周州地区啊，周半城，周半城。对，半个周国都是俺老太爷管的。哦，那比较厉害了。你看咱这周家沟这渡口啊，以前的管制权啊，各个收费，谁要收费啊，全是俺家来收的。我的天呀，那比较厉害了，有钱。对呀、啊啊，这是走这个运河这支支流啊，你说这水上一坝。哦，我的天哪！那你这家世显赫呀、啊！嗯，那是的，在民国的时候，嗯，俺老太爷有八个姨太太。哦，你想想，怪不得。嗯，那你这个东西是你老太爷给你的？对呀、啊，八个姨太太，总共有二十三个孙子。我的天、啊！二十四个闺闺女，一个人分一个，哦、一人分一个，就这种金元宝。对，你想分出有五十多个来，这家伙一天呀！那你这想卖多少钱呀、啊？嗯，这个具体我也不知道价，不过我打听了一下，那边一百万以上吧，最低得是一百万也是。啊，对啊，一百万拿不走。咱说实话啊，嗯，真要是民国晚清那时候的金元宝，就是还是实心的这么重，嗯，那你要要价一百万，没乱开价。对呀、啊，我没乱开价吧？对吧？嗯、没乱要价、嗯，我觉得价格很低。嗯，你就一个银元宝。如果说是特别重的，那也得得几十万呢。对呀、啊，你更何况金元宝，金元宝更少。啊、是啊。但是你这东西我看着可不老啊。嗯，这老，在中国地区只有俺家里有，其他不管是，你听我讲啊，不管是工艺也好，不管是它的重量也好，还有它这个做工，这这这一看，这是现代的工艺。你看它这个表面，你搁以前哪有古法的工艺啊？这这这这就是古法金的工艺啊。这肯定是现代的东西啊！这不可能嘛！那你这东西我看着是一眼假，你这想卖一百万，这个梦想肯定是破灭了。另外，我觉得这也不是老的。你你说的刚才那故事讲的挺好，什么一会儿周半城啊或者啥的，讲的挺好。但是我看着这肯定不是老的，这工艺就是现代工艺。我给你讲的这个故事啊，啊，它实际它不是我的故事。哦，不是你的故事，这是俺朋友的金元宝。哦，你朋友的是也是俺朋友的故事，你给我讲了啊，这等于说这个金元宝是你朋友送给你的，嗯，对啊，他确定他家里是以前都那么牛，大地主啊，对，都那么牛啊，那你这不行，这咋看着这也不对，这我也受不了。那这样吧，嗯、老板啊，嗯，他只要是金子，他不管老不老，对不对啊？嗯，他得有个价格，那是，嗯，他要是金子，那你开个价，他要金子就这实心的这么重。那也不便宜，对呀、啊，是吧？但是我看着连金子都不对，那不可能嘛，这这么一个金子，呃、你咋会说不是金子呢？呃，我这边呢，现在主要做的是银元这一块，玩的也是银元，嗯、但是搁以前我是做金银首饰出身的，明白吧？我做了将近二十年的金银首饰，是不是金子？我还是能看得出来的。那可能是这个金子的纯度可能不够，你看着开价吧，反正。啊，你的意思让我嗯给你估估价。既然来了，你店里不能空手而归啊。我给你这样吧，嗯，呃，东西呢，我肯定要不了。嗯，你要让我给你估估价呢，我就给你估估价。嗯，像这个东西呢，在古玩街上啊，我估计，像这种现代的工艺品啊，能值个百十块钱。哎，算了，我看你有缘。啊、哦，你这个元宝月月啊，哎，百十块钱给你了，一百块钱卖给我，百十块钱你不是说一百多吗？意思？呃，不不不不，不管多少钱、嗯，我不收，我只是给你估估价。老弟，来，东西你还拿着啊？万一说实话啊，因为我这边比较年轻，搞这个搞得少。嗯，万一我眼力不足，真是民国晚清那时候的。那不你不亏大了，一百万的东西啊，你一百块钱卖给我，对不对？有可能啊，有可能，是吧？嗯，哎，你再到别家问问，对对对行吧？对对对对对对，行。